Hello， 大家好，我是豆豆。今天豆豆为大家详细的讲一讲唐三即将在斗罗大陆成立的唐门。这一期勉强应该也算盘点，毕竟这期的内容也算是盘点唐门背后的大佬们。唐三的成就是绝对离不开前世在唐门的经历，他对唐门的感情也非常深。当他有能力、时机也需要的时候，他在这座玄幻大陆成立了他的唐门。唐三双武魂之一的昊天锤传自天下第一宗门昊天宗，虽然在成立唐门之时，唐昊还是不被昊天宗承认的状态。不过，唐三绝对可以说是昊天宗的嫡系子弟，但他成立的唐门独立于昊天宗，与昊天宗没有任何关系。唐三成立的唐门，除了有他的私心之外，他还希望唐门的暗器可以在未来的战争中抵抗武魂殿手中掌握的数万名低级魂师。只要唐门的暗器可以大批量生产，为两大帝国提供足够的数量，那么在战场上，两大帝国和武魂殿还是有一拼之力的。唐三想要成立的唐门是独立于任何魂师团体之外的，只是生产暗器，自保自足的团体。当然，在后期随着唐三的实力以及暗器的影响，唐门绝不仅仅只是一个团体。唐门成立后，场地设在天斗帝国的首都天斗城，势力之一族脱离昊天宗之后，在天斗城的地盘，作为一个全新的刚成立的宗门，唐门不仅有官方天斗帝国的支持，背后还有七宝琉璃宗在财政上的支持。除了这两大背景。还有来自昊天宗曾经的四大附属宗族，单属性四大宗族。今天兜兜比较长的一个篇幅，讲的也是这四大宗族。毕竟唐门成立后，正式规划的五个唐中有四个唐都来自这四大宗族。单属性四大宗族分别是立之一族、玉之一族、敏之一族以及破之一族。按照出场顺序，兜兜先讲一讲最先出场的立之一族。立之一族的族长是大力神泰坦。他的武魂是大力星星，是一名极端纯力量型的八十六级魂斗罗。力之一族有一个非常好的优点，就是力量大，扛打。泰坦的孙子是唐三的同学泰隆。泰隆因为喜欢小五，对唐三发起挑战，结果却输得非常惨。没想到打了儿子，来了爸爸，爸爸败了，爷爷又来了。泰坦发现唐三的身份后，十分激动。曾经还在昊天宗的时候，泰坦带领他的励志一族效忠唐昊，是唐昊的直属宗族。虽然当初昊天宗关闭宗门，对四大附属宗族造成的伤害非常大。但在泰坦看来，唐昊的做法并没有错。励志一族赖以生存的就是铸造技艺，而唐昊的铸造术就是跟泰坦学的。他从小看着唐昊长大，与唐昊的感情特别深。但精通铸造术的铁匠在大陆上一向都是卑微的。当初也是因为唐昊是昊天宗内唯一不看清铸造术的人，泰坦才会向唐昊效忠。在没有脱离昊天宗之前，昊天宗有超过三分之一的收入都是来自励志一族。泰坦一生的夙愿就是将铁匠行业发扬光大。在唐三提出成立唐门时，他更多的是看在唐昊的关系和唐三的潜力上才决定支持的。但在看到唐三的暗器以及暗器将为整个铁匠行业带来的转机，他对唐门未来发展的期待非常高。泰坦还有一个身份是大陆铁匠协会的副会长，他虽然外表粗犷，但其实心思也很细腻，否则也很难将自己的铸造技艺领悟的特别深。在带唐三前去见其他三大宗族的路上，泰坦一直与唐三讨论暗器，对于唐三的暗器，他非常感兴趣，并且在。在讨论时，总能有一些令唐三都觉得很不错的想法。唐门成立后，励志一族改名为立唐，主要负责的就是唐门的暗器铸造，这也是未来唐门最主要的盈利。泰坦也成为了唐门的长老，兼任立唐的堂主。他带着族里两百多名青壮年魂师，为唐门的发展做出了巨大的贡献。接下来讲的是玉之一族，玉之一族的族长是牛高，他的武魂是板甲巨蜥，他是一名八十四级的魂斗罗。作为单属性宗族，玉之一族全部的心力都在研究防御上。他们的防御力十分强悍，可以说在同等级魂师中无人能比。在纯防御上，甚至比七大宗门中的象甲宗都略胜一筹。但在攻击上，他们却逊色于象甲宗。玉之一族最擅长建造，单属性四宗族的建筑设计都是玉之一族弄的。从外表看上去会比较粗糙，但实际上内部隐含了许多适合防御的机关。可以说，玉之一族在建筑方面的才能一点也不比立之一族在铸造界差。他们脱离昊天宗后，来到了天斗帝国和星罗帝国的边境龙。星城之所以能在这里扎下根，也是因为龙星城的城主府是他们改造的。可以说，在脱离昊天宗各自发展之后，玉之一族的生活虽然比不上励志一族，但也生活的很不错。但在武魂殿与两大帝国即将开展的战斗中，没有哪个宗门是可以独善其身的。在泰坦带唐三来参加单属性四宗门聚会的时候，武魂殿派来的象甲宗宗主呼延镇也找上了门。呼延镇想要吞并玉之一族，成为武魂殿的走狗。可以说，象甲宗来的这个时机非常好。他们离开后。
，牛高在见识到唐三的实力以及唐门的种种后，迅速决定带着玉芝一族奔向唐门，甚至很快的就和泰坦一起商量如何给敏芝一族挖坑，让他们也加入唐门。玉芝一族加入唐门后，改名为玉堂，主要负责唐门的防御以及各种建筑类的职责。牛高和泰坦一样，兼任长老和堂主之位。敏芝一族的族长是白鹤。他的武魂是尖尾雨燕，尖尾雨燕是拥有最快飞行速度的一种鸟类武魂。白鹤的年纪比牛高还要小一岁，魂力在八十一、八十二左右。白鹤可以说是天下速度第一的魂师，如果它拼尽全力飞行，三天之内可以穿越整座大陆。虽然尖尾雨燕这个武魂在攻击上有很大的缺陷，但因为速度的原因，自保是很容易的。而且这种武魂也是最好的斥候。在单属性四宗族中，除了泰坦，白鹤和唐昊的关系也非常好。他和唐三还有另外一种关系，白鹤的亲姐姐是唐三的奶奶。从辈分上讲，唐三。三要叫白鹤一声舅爷爷，也是因为有这层关系，白鹤才会同意加入唐门。当然，也还有其他的原因。四宗族脱离昊天宗后，敏之一族的生活是最差的，一直靠其他三族接济才勉强度日。而立之一族和玉之一族也已经表明要投靠唐门，仅靠破之一族的接济，对他们而言是杯水车薪。白鹤在知道唐三身份后，便想帮助唐三拉拢破之一族。他将自己无意中得到的人生中的帝后水晶雪容身给了唐三，但这株水晶雪容。重生，唐三还没有来得及给破之一族的族长，就被没有灵魂的小五本体吃掉了。水晶雪容身和相思断红肠相辅相成，小五吃下它之后便恢复了人形。对唐三来说，白鹤真的给他送了一份十分大的礼。白鹤有一个孙女叫白沉香，她不仅天赋好，长得也十分漂亮。马红俊看到白沉香第一眼就看上了她，最后在她的追求之下，两人也成就了一段佳话。好像有点扯远了，话回正题，敏之一族在加入唐门后更名为敏唐。负责唐门的刺探情报、侦查、消息收集。白鹤同样也是兼任长老和堂主之位。单属性四宗族最后一个便是最神秘的破之一族。破之一族的族长叫杨无敌，他的武魂比较稀有，是破魂枪。杨无敌是一名八十二级的强攻系战魂斗罗。虽然杨无敌有点刚愎自用，但他的实力却是单属性四宗族族长之中最强的。在天斗帝国攻变之时，便是因为有杨无敌这个变故，武魂殿才没有成功。八十二级的杨无敌挡住了。武魂殿的封号斗罗，在战斗中，杨无敌甚至可以说是持续占上风的。在持续性提升自己攻击力这方面，就算把全大陆的封号斗罗计算起来，杨无敌的攻击性也能排在魂师界前三。破之一族除了攻击力非常强，他们最擅长的便是制药术。族长杨无敌对制药术更是近乎狂热，他的用毒之术在毒斗罗之上，甚至不逊色于唐三。破之一族在昊天宗关闭之时是损失最大的，他们遭到武魂殿的打击，宗族损失过半，他的亲。亲弟弟杨无双为了保护他，被武魂殿抓走。破之一族脱离昊天宗之后，他们凭借制药术，虽然生活的也很不错，但杨无敌一直都很讨厌昊天宗，甚至可以用仇视二字。不过在唐三和他比试之后，以及唐三拿出的幽香绮罗仙品，杨无敌也是毫不犹豫的就加入了唐门。破之一族加入唐门之后，更名为药堂。药堂在与玉之一族一样，负责唐门防御的同时，还以炼药为主，分为疗伤和毒两大类。唐三对单属性四宗族最期待的便是立之一族和破之一族。立之一族是唐门暗器打造的主力，而破之一族的制药术能提供暗器上最需要的毒，大大的增加了唐门暗器的杀伤效果。单属性四宗族，多多大概就介绍这么多了。唐门五堂中还有一个堂是五堂，由五十八级强攻系战魂师的马红俊负责。五堂的主要职责便是负责唐门的战。不过，在史莱克七怪去往海神岛历练之后，五堂暂时交给了单属性四宗族二代中最出色的牛奔，也就是牛高的儿子。唐三还打算成立一个行堂，用来处置唐门的内部事务。不过这些书中并没有细写。说完了唐门的几个堂，我们再来说一下唐门暗器不可缺少的一个人，那就是楼高前辈。立堂的泰坦长老负责唐门整体的暗器制作工作，而楼高前辈以及辅助他的两个弟子，则是负责唐门所有顶尖暗器的制作。楼高前辈是铁匠协会总会会长，是一名神匠，他一生沉迷铸造。为了唐三手中的绝世暗器，楼高前辈毫不犹豫地就跟着唐三加入了。唐门最后，他成功的炼制出了唐门的绝顶暗器——佛怒唐莲和暴雨梨花针。但他为了炼成暴雨梨花针，投身熔炉，以他自身的血气开启了深海沉银姨母的锐气。在唐门出产的暗器中，凡是带有“楼高”两字的，都是神器级别的暗器。除了这几位重要人物，唐门的主要组成人物还有六十一级的食物系气魂师奥斯卡，负责唐门的后勤；六十一级辅助系气魂师宁荣荣，负责财务以及与七宝琉璃宗的联络。唐门的雏形定了之后，唐三还成立了一个议事堂。
分别由唐山、泰坦、牛皋、白鹤、杨无敌、楼高、奥斯卡、宁荣荣以及马红俊九人组成。唐三作为宗主，一人拥有两票，并且拥有一票否决权。可以说，唐三的唐门虽然没有封号斗罗坐镇，但实力却十分强大。这里有个话外：读斗罗老怪物在知道唐三成立了唐门之后，向唐三说过讨个长老当当。唐三当时也同意了，但在后面的剧情中，不知道是我漏了，还是忘了，或者是没有写。对于老怪物做唐门长老的事情，好像并没有再提过了，也有可能是我忘了。最后，感谢各位小伙伴们的观看。喜欢豆豆视频的小伙伴，不要忘记点赞、关注。订阅，我们下期再见，拜拜。